So, mein Medium ist jetzt getrocknet und jetzt nehme ich die beiden Farben, die ich zuallererst benutzt habe und gehe hier über diesen Streifen. The medium has dried and I'm painting with the colors I first used. Wie hieß das noch? Lizarine Crimson and Violet. And I'm painting over this, this golden color. And I think uh, the color will break. Und ich glaube, die Farbe wird brechen. Und das wird dann einen ganz schönen Effekt geben und wird das Bild interessant aussehen lassen. So, ich habe hier noch einen Stift, einen Window Pen. Der ist für Fenstermalerei. Und damit mache ich mir hier noch mal ein paar Strukturen drauf. So, das lasse ich jetzt trocknen. Aber ich werde vorher die Papierstreifen abziehen. Und nehme diese Window Pen Color, diese Window Pen Farbe und streiche mir die auf die Folie. Ist nicht genug. hinpasst, mach es mal hier hin, drück das an und zieh es dann ab. So, das mache ich dann auch noch an einigen anderen Stellen. And I'm doing the same with some golden color. Now it has to dry. So, die Window Color ist jetzt trocken und ich nehme jetzt einen Schwamm mit etwas goldener Farbe und ich werde über die Window Color Farbe damit ganz sanft ziehen, damit ich noch ein paar goldene äh, Farbe drauf bekomme auf die blaue. The Window Color is dry and I take a sponge with only some golden color
and then I pull my sponge over the window color lines very softly If you want you can take the brush too Wenn ihr mögt könnt ihr auch den Pinsel nehmen und ganz vorsichtig mit dem Pinsel über diese Erhebungen gehen Ein trockener Pinsel, ein bisschen Gold drauf und dann vorsichtig rüberziehen. So, ich mache das jetzt noch zu Ende. Das war der zweite Teil des Bildes. Und der dritte Teil, im dritten Teil werde ich dann meine Figuren malen. This was the second part of my figure painting. That was the background. And in the third part I will paint my abstract figures on the, my picture.